吓人。油炸蛐蛐。水电工。为什么家这么我操啊！我靠！干嘛？还没跳？你看看不跳，你腿上了。对啊。你得给我看，我会生气的。你这样你会，你放我脸上，我会生气的。<笑>我真会生气。没事，对你把你把它丢丢下去吧。蛐蛐，我蛐蛐应该别你别弄死它，它应该跟蟑螂一样。它应该跟蟑螂一样，你别哦，你故意的，我真的生气了。生什么气啊？我没怕你，快你快出去。我没怕你生，哇哇，你快出去。<笑>你把丢出去。你把丢出去，我求你了。快去吧！哎，你别给我看，我生气了，我真的生气了，你直接丢出去。你家人看看，没人想看。这有什么好害怕的？这都可以吃。没人想看，你快丢出去。这可以油炸，蛋白质可丰富了。那你吃吧，我吃了。好。我我先给你做，我先把我先起锅给你烧油，你吃。你想吃吗？那你快把丢下去啊！蛐蛐这么可爱，你怎么可以怕它呢？你干嘛呀？我不懂。蛐蛐这么可爱，快你丢下去吧。哦，我求你了，你们求我了，嗯，我求你了，我求你怎么求我？这是你求我的态度吗？你啊？我求求你，我求求你，求求你对我好不好？好好对我，我对你还不好。家务谁干？我干，我干。赚钱的活谁做？我干，我干。等会儿这个石榴帮不帮我剥掉？剥掉，剥掉。我本来就要帮你剥，你没说是要帮你剥，你快把丢下去吧。快快，你先丢下去啊！好，就逗逗你，我丢下去了。好、啊，丢下去了吗？丢吧，反正走来吧。赶紧穿着小点。你肯定没丢下去，肯定。丢下，你肯定藏起来了。丢下，我能藏到他哪儿啊？你去洗手。嗯，没洗手。你看，你也不信了我。嗯、对啊，是吧？他的裤子。他昨天就穿这裤子骑个单车出去，他们都说你裤子，裤子超级短，而且他还他还没有穿安全裤，可吓人。而且我跟你讲，绿它那个雄性激素很多，你知道为啥吧？就是一般男生的这个这个地方啊，这个、地方它不会凸出来，但绿它这一块它是凸出来的，而且他说我我不知道是不是。所以就是不知道，别人是不是这样？反正我我不会这样子。就是他说他初中的时候，他胸很痛，他每天感觉在长胸。<笑>他每天感觉他他跟我说他每天在长胸，说他胸很痛。对啊，怎么了？真的假的？嗯，就是你你们发育的时候会吗？就一般女生初中发育的时候胸会痛。男生也会啊，高中的就是初中的时候、啊，初中的时候我里面感觉有一个糊，有个小糊糊在这里面，就很痛。对啊。是吧？然后当时我问我姑姑，我说为什么这样子？她说男生也会这样子吧？我不会，真的不会。你可能忘记了吧？我没有啊，没有呼呼啊。女生会看嘞，女生会就发育的时候会痛，但是男生真的不会。雌，那是你刚刚说的雄性激素吧？雌、哦、性，雌性,性激素，我说错了。对啊，你看他初中的时候，哎，他他他胸，他他他他这一块地方，他是有块凸出来一点点的。我当时还问了小峰他们，他们都说他们初中的时候也有过一段时间这样子。但是小峰他们，雌性激素也挺多的呀。什么雌性激素？你有病吧？哪有哪哪有人正常会分泌出，就是正常一个男孩子会分泌出雌分泌出雌性激素呢？他只有从外外外部外面介入。那你想一想你呗。我也我也没有，我不正常吗？你正常，但是你看你你看翘个二郎腿，你看你的仪态，那咋了？不是，我就很好奇，因为我我初中是真的不会痛，那我再我去问一下我朋友。有一部分人会，对吧？他他他有点，他他有点，他应该是 A 减 ，A 减，这不是你干的吗？你现在在这说什么雌性不雌性激素，说我有什么什么不什么不一样？你跟我说我才知道，这不是你搞的吗？这明明是你的问题，现在还在这里说这么多，这什么是我的问题？你自己说你初中会痛，就是你的问题，而且初中还有小糊糊，都说了，有一部分人就是会有，真的，对，那那一部分人被称之为零，是不是？<笑>也挺喜欢你的，很可爱。你看，你看，现在不痛了吧？那初中是怎么样的痛啊？就那种胀痛，感觉里面在长东西一样。你长出来了吗？没有。好，你还好。行，你自是你自己不懂生物，你自己没有没有自己无知，在这里乱说。没有，男女都会吗？真的吧？
没事，所以我就把窗户关了，给你的需求跳上来了。那你都会，主要是我没有，我我不会。那我我昨天听到我还挺惊讶的，可能确实是我比较无知，这方面。无知就是就闭嘴。对啊，快点找店，我要出去，我要出去玩，放我出去。我给你找到了，哪个？我之前经常有去有去一家一家民谣馆听民谣，是吗？小酒馆。好吧，给我把我的内裤跟裤子拿出来。你自己去拿呀。我拿什么？刚刚谁说的？家务活谁来干？陈丽干。我、哦、再找只蛐蛐出来了，你找啊！我的天，你还能找蛐蛐？你生一只蛐蛐出来得了呗，有你专门生蛐蛐呗。没事，给什么听话啊、哦！我要生只蛐蛐。你觉得自己很幽默吗？你不能生吗？你能生啊！你生蛐蛐啊！有病啊！我、啊，你神经病啊！滚，快去拿！我不拿，快去！凭啥有什么都我干？那我们石头剪刀布。这是你的东西，你自己拿。那我们石头剪刀，你自己要穿的裤子要自己穿这些。那我希望你好，我给你拿，我拿，你穿不穿？拿穿。我女生雄性激素比较多，然后就长胡子了。哦，是吗？人都有雄性跟雌性激素，但是我生理上是个很正常的男孩子。谢谢丸子，谢谢小小，谢谢小小，啊、谢谢诺诺然后肯定是乱拿，乱拿一些乱七八糟的给我。你信不信？等我肯定拿拿些乱七八糟的东西给我，我就知道，我就知道。干嘛？穿延时点。这拿这个帽子是什么意思？我又我我又，主要现在不能说脏话，我又不说脏话，因为可能什么想表达我这个情绪词的时候，我就这样子。穿吗？穿延时点，别天天就是一不国体的出门。我有时候觉得你精神状态有点问题。我怎么？我婆婆怎么了？啊？好，我给你拿，我给你回来，我给你拿，我给你拿，老婆错了，我给你拿，老婆我给你拿，老婆，我给你拿，我给你拿，我陪你一起来拿好不好？老婆，我陪你一起来拿了，老婆，陪你一起来拿。谢大家送的礼物，谢谢，谢大家送灯牌。你看，跟着你，脚都没办法落地，睡这么住这么小的房子，跟着你，就是你租的吗？对啊，好，搬。没有条件就该换大的呗，我只有我只能住这么大的。好，跟着你看就只能睡这么大的房子，你还没条件，还能怪到我租的。好，搬，明天搬，明天就搬。这我们家太多东西了，东西太多了，我委屈你了。我换裤子了，你还在这里播着？他们看不到，我看得到。你看，播你自己吧。挡住了。啊不！出去！出去！出去！舅舅，出去！出去！你也出去！我不出去，我就我就在这里，不行吗？不行。嗯，不用，好好，我我我我帮你拿，我帮你拿，我给你用了，我自己都拿好了。我给你当衣柜，当当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好不好？我给你当衣架，我给你当衣架，好你干嘛？你有病啊！神经病吧！我天啊！你干嘛呀？我去！我出大的时候吓人！我操！刚看到一个暴露狂了，吓人！吓人！不是
被吓晕，被吓晕了，家人们，很吓人。换着换着衣服，把把把上衣给掀起来，不知道干嘛。下面又没穿安全裤，就是、可吓人。他跟，哎，不要说了，吓人，别看了。他他有点像那种，就是裹着个风衣，然后在那些角落里面蹲守别人的那些暴露狂一样。看到人就掀衣服，吓人。我心里可喜欢，我真不喜欢我我他太逼了，我我我可不这样，他太逼梯了。一个被窝睡不出两种人，你跟我一样。我真不跟你一样，别老是把你跟我和把你和我混为一谈。你很高贵吗？低下的高贵的头颅。谁叫我不出去？什么鬼啊？什么叫我不出去？我在里面，我刚刚帮他拿拿拿当当衣架呢。他把他那个安全裤给我，帮他拿着。你别整，你们整啥呀？我们要出门了。你看，你又穿这条裤子，你给大家看看你这裤子。啊、你在你在那，老老老说我什么五五分冤枉你？我就喜欢穿这条裤子，这条裤子很舒服、啊。家人们，你们自己看，他家是五五分。这条裤子很舒服、啊。谢谢狗狗不吃，你看你把你裤放下来，你看你这不是五五分吗？你这样穿的，你老把自己穿成五五分。那我说你看着像五五分，你还说我，还,还老是说我说说你不是不是。我就喜欢这么穿，别管。你看，我喜欢这条裤子，是吧？嗯五分都可爱呀、啊。